그러면 여러분 기술의 원리 자 아, 어떻게 농업 기술을 그럼 책을 저 새끼는 책 보지 말라 그러지 교육 하지 말라 그러지 그럼 어떻게 농업 기술을 배울까 걱정하지 마세요 여러분 자 어떻게 하냐면 우리 농업 기술은 이렇다 그래요 이몸 잇몸이 짱짱하면 주대가 있어서 배우는 것들을 보면서 아저 새끼 사기꾼이네 딱 알아보지 근데 이 주대가 없으니까 모든 기술이 다 필요할 것 같아 자 그렇게 왔다 갔다 하다 보니까 죽 나중에 농사 한 50년 짓고 나서 죽으려고 그러는데 자기 새끼가 옆에 앉아가지고 농사 어떻게 줘요 물어보니까 정리가 안 돼가지고 할 말이 없는 거야 그래 아버지가 뭐라 그럴까 열심히 살아라 그리고 죽어 그러니까 평생을 50년 농사였지만 이 새끼 따라다니다 조져 조져 저 교수 따라다 조져 왔다 갔다 죽대가 없이 이게 현실 아닙니까 여러분 그쵸 자 그래서 제가 그걸 해결할 수 있는 대안을 말씀두 가지입니다 도법자연 도법자연은 뭐냐면 자 노자가 하신 말씀인데 야너 인생 살다 헷갈려 그럼 너책 보지 말고 자연을 본삼아 <웃음> 이런 얘기입니다 야, 농사지는 농민한테 얘기해요 농사지다 헷갈려 나한테 물어봐. 왜요? 자연은 수천만 년 농사를 저왔잖아. 자연 농사와 내 농사 차이가 뭐죠? 나는 돈 되는 거 골라 짓는 거고 자연은 막 짓는 거잖아. 네, 맞죠? 그래서 여러분 가슴 속에 의문으로 자리 잡고 있는 모든 문제를 책을 보고 배우지 말고 교육을 통해 배우려고 하지 말고 자연을 통해서 직접 물어봐라. 여러분, 따라 하십니다. 야! 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 이렇게 물어봐, 이렇게. 자, 그래서 하나하나, 자, 연작 장애에 대해서 보겠습니다, 여러분. 한 작물을 심고 나서 보니까 연작 때문에 농사가 안 된다. 그래서 모든 전문가에 물어보니까 100%, 아니, 저 빼고 99.9%가 윤작이 중요합니다. 윤작 하세요. 이렇게. 근데 윤작이 마땅치 않아. 어쩔 수 없이 꽃만 심고 마늘만 심네. 예? 자, 그런데, 이 갖다 연작 장애 문제를 내가 자연에게 직접 묻겠습니다. 자, 따라왔습니다. 야. 연작 장애 있어 없어? 없다 그러죠. 그러면서 자연이 나한테 물어보는 게 내가 그래서 자연한테 물어봤어요. 야, 너 그럼 윤작하냐? 그랬더니 자연이 하는 말이 개새끼야 윤작 어딨어? 깜짝 놀래. 자연은 윤작을 하지 않아. 근데 여 이런 기술을 배워야죠. 자연 농업의 원리가 뭘까요? 자, 보세요. 이 그림이 아주 단순하지만 굉장히 중요합니다. 여러분, 이 토양에서 이 작물의 뿌리가 영양을 선택적으로 흡수할까요? 아무거나 막 쳐먹을까요? 나랑 개와 사이에 익성이 다르죠. 개와 고이 달라요. 이런 것처럼 자기가 필요한 선택적으로 뽑아올린단 말이에요. 그래서 이 지상부는 영양학적 관점에서 보면 어떤 거냐 이 토양 속에서 이 작물에게 필요한 영양만 쪽쪽 선택적으로 뽑아 올린 영양의 액기스다 맞습니까 자 자연은 이것이 가을에 다 떨어져 버려요 1년 5년 10년 30년 50년 자 그래서 자연의 연장은 어떤 일을 벌까요 시간이 거듭되면 거듭될수록 이 토양이 영양의 밸런스가 점점 더이 작물에게 최적화된다. 동의하십니까? 자, 토양이 최적화되는 거야. 최적화되면서 놀라운 일이 변합니다. 뭐냐? 자연에 존재하는 나무는 전쟁과 불이 없으면 그 자리에서 한 치도 움직이지 않고 노화가 발생되지 않으면서 영생을 하게 된다는 거죠. 제가 또 사진, 사진, 사진 보여드릴게요. 자, 자연이, 나는 어떤 길을 갑니까? 한결같이 다 모든 농업 전문가들이 뭐라고 짓거리고 있어요? 이 지상은 보는 병덩어리. 철저하게 제거하자면 농사 조진다. 그쵸? 예? 자, 나는 과감히 어떤 선택을 해야 돼요? 그 많은 봤던 교육의 기억들, 책의 기억을 쥐어버리고 자연을 따라서 무조건 병이 왔던 안 왔던 간에 이것을 다시 넣어야죠. 넣으시면 저처럼 대박이 납니다. 
이 액기스, 액기스를 너희 다 태워버리고 없애버려. 그러면서 그 연구는 뭐예요? 찬살 제거하라. 찬살 제거하게 되면 작물이 약해. 비료가 많이 필요해. 농약이 많이 필요해. 이게 된 거예요, 여러분. 자, 과감하게 자연을 따라서 내가 어떻게 자연에게 묻고 자연처럼 자연에 이 몸뚱이를 갖다가 다시 100% 집어넣어라. 그리고 좀더 자랑해서 플러스 알파 미네랄 조금 가미하자. 이렇게 자연과 대화하면서 나의, 내가 내 농업의 길을 찾아가자. 두 번째. 두 번째. 미생물. 자, 토양이 안 좋으니까 미생물 써야 된다고. 또 센터에서 공짜로 막 나눠주고 난리, 난리 났어요. 예? 저 EM도 있고 저 EM도 있고 무슨, 뭐 무슨 미생물 거, 무슨 교수 거, 막 어떤 기업 거막 나와 있어요. 아, 복잡해. 그래서 내가 이 문제도 내가 자연에 묻겠습니다. 따라하십니다. 야! 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 너 미생물 쏘안 써? 그랬더니 이 어떤 파 그냥 그 가을에 낙엽이 떨어지고 어? 푸질푸질 해주고 이런 거흙 많잖아 대한민국 산에 여기는 흙 갖다 쏘. 여러분 자 우리가 착각하는 것이 지금 유기농이라는 것이 새로운 농법 인양 생각하지만 전혀 새롭지 않은 거예요. 고조선 때부터 무려 5천 년간 우리나라가 전 세계에서 가장 지속적으로 오래 유기농을 해온 나라다 맞습니까? 전혀 새롭지 않아. 5천 년간 미생물 업자가 나댄 적이 한 번도 없어요. 다 이거에 의존했기 때문에. 자, 그러면서 야, 자연이 나에게 물어. 야, 어쩌려고? 자, 내거 갖다 써. 따라왔습니다. 갖다 써. 자, 얼마나 심플합니까? 이거 갖다가 쓰라고, 갖다가 어떻게 쉽게 쓸지는 제가 방법을 알려드릴게요. 이 다수학의 대박이에요, 대박. 자세 번째 비옥도 자 우리가 여러분 이렇게 농사 것은 되게 심플합니다 여러분 자 토양 관리 어떻게 할 것이냐 기비 뭘 쓸까 추위 뭘 쓸까 농약 뭘 쓸까 이거 말하면 돼요 대단히 복잡하지 않습니다 여러분 자 기비가 추비가 잘 어우러서 어떻게 작물에 알맞는 작물에게 체력화된 그 토양의 비옥인가 이것이 평생 고민이죠 근데 여러분 비옥이니까 말씀할 수 있는 손 들어봐요. 가장 중요한 기술인데. 자, 어떤 일이 벌어집니까, 여러분? 아, 쌀껴 써봤더니 좋았더라는 얘기가 퍼졌어. 그러니까 한때 쌀껴가 틀리가 난 거야. 개 토마토 밭에서 쌀껴, 쌀껴, 쌀껴 계속 퍼붓다 보니까, 어? 농사가 안 돼. 왜안 됐을까? 토마토 토양의 시비의 밸런스가 변호사에 맞춰지 예? 이런 황당무계한 일이 벌어진단 말이에요. 또 깻무. 깻무 계속 쳐놓다 보니까 오이밭에 오이 토양 발라스가 깨에 맞춰지는 거예요. 이런 식의 정치 없이 왔다 갔다 하다가 어떻게 모든 질문을 업자한테 전문가한테 맡기지 말고 내가 자연에 직접 물어보고 자연은 그 비옥도를 어떻게 만드는가를 내가 보자는 겁니다. 자 따라 하십니다. 도법 자연. 도법 자연. 그러면 정답이 명확히 나오죠. 자 뭐예요. 여기 토양의 비옥도가 어떻게 완성되었을까? 내가 여기서 들어가서 기다리면 되지. 어떻게 했어요? 영양이 있겠어? 가을에 떨어졌지? 자라던 풀이 다 빠졌지? 어머! 이거 뭐야? 나는 외부로부터 계속 투입해서 어떤 물질을 가지고 비옥도를 만드는 걸 항상 중심 위에 뒀는데 자연은 뭐야? 유기물을 외부에 전혀 의존하지 않고 가는 거 아니야? 자연의 비옥도를 원리 보니까 몸 잔사. 찬사가 100% 들어오는 것이고 옆에 풀이 자라가 자빠지는 것이고 그 다음에 토양이 분해해서 미, 미네랄이 올라온다. 이세 가지의 단순한 것이 매년 반복되면서 기가 막힌 비옥도의 완성을 보여준다. 동의하십니까? 자연이 얘기합니다. 야너 이런 거 배워서 뭐 하려고 그래? 제가 얘기하죠. 다수학 좀 해보고 당도 좀 올리려고 그런다. 그러니까 자연이 하는 말이 책좀 읽지 마. 나한테 보고 길을 가. 아, 이 새끼야. 그래서 제발 이좀 먼저 따라해. 이게 바로 다수학이고 이게 당도요. 그리고 나서 거기다 욕심을 부려. 좀 황당하신가요? 네? 농사라는 것은 제가 지금까지 여러분들만 좀 적겠지만 한 30일 해보면서 느끼는 게 어린아이 같은 아주 단순한 상식만 갖고 있으면 다 아는 거야. 배울 것도 없는 거라고 그냥. 
배운 게 문제가 되는 거지 배운 게. 네. 자 따라하십니다 여러분. 갔다 써. 따라해. 와. 와. 쉽다. 아. 자또네 번째입니다. 십이법. 야 여러분 이것도 자연의 정답 다 있어요. 자 가을에 낙엽 떨었어요. 분해 냈어요. 갔어요. 자 자연의 십이는 가을 십일까요? 봄 십일까요? 가을 십이죠. 자연의 십이는 표충 십일까요? 심충 십일까요? 표충 십이죠. 자연의 십이는 발효 십일까요? 생자 십일까요? 근데 여러분 생각은 어떠세요? <웃음> 다 반대죠 지금. 그런데 5천 년간 우리는 이 역사를 가지고 있어요. 언제 얘기 옛날에 섞어 띠비를 만들었어. 그냥 캐캐 쌓았다가 그냥 무조건 갔다가 가을에 여기저기다 이렇게 놨지. 표층에다가. 그러면 가을 발효, 겨울 발효, 봄 발효, 봄에 완전 거림이 됐잖아요. 그렇게 되면 어떤 일이 벌어져? 기계가 안 팔리잖아. 티비 없자가 필요 없잖아. 근데 이 새끼들이 5만 가지 연구와 교육을 통해서 이걸 다 바꿔버렸지. 폼. 봄, 심층, 발효. 예? 여러분, 이 노후 기술이라는 건요, 철저하게 기업의 이익에 종사한다. 이걸 거부감이 있더라도 진지하게 고민해 보세요. 맞죠, 제 말이. 예. 그 세속적인 기술에 중심을 두면 여러분 돈다 빨려서 망하는 겁니다. 여러분. 그리고 전 세계적으로 그래서 농민의 자살률이 급증하는 거예요. 다 파산이거든, 파산. 망하는 거거든. 자 이렇게 하나하나 여러분께서 자연에게 직접 묵 농업의 길을 걷는다 자 오늘 첫 시간에 제 말씀을 드리면서 약 어색하시지만 좀 음미하시면서 술을 한병 까면 자연과 도움이 거자 그래서 농사를 잘 지으려면 절대 술을 끓이면 안 돼요 술을 나이가 들수록 술을 늘려나가야 돼. 아, 네. 이게 뭐예요? 따라합니다. 따라합니다. 액기스. 이게 액기스야. 사과나무의 잎사귀는 사과에게 최고로 완벽한 영향의 액기스야. 이거, 이걸 거이 병으로 보시면 절대 안 된단 말이오. 어? 이게 내 농사에서 가장 완벽한 가장 중심에 둘 기비란 말이야 기비. 네? 얼마나 많이 떨어집니까 이게 지금. 예? 자, 성교. 굉장히 중요한데. 이 말, 이 말은요, 성스러운 것과 속된 것이 그냥 같다, 얘기야. 천당과 지옥이 개쿨하다, 이런 얘기입니다, 이거. 종교인들이 완전히 많은 걸 당하는 거지, 완전히. 예? 그런데, 이 말의 의미를 우리 다 알아요. 약도 좋다고 많이 쓰면 통이 된다. 아까 쌀기 좋다고 많이 써. 깻목 좋다고 많이 써. 또 유박 요즘에 아리 아주 유박 보면 아주 까리박이 53% 유박이 들어갔어. 아주 까리박이. 그거 계속 아주 까리 아주 까리 쓰면 농사 잘 될까요? 토양의 시비의 밸런스가 내 작물에게 치적화되는 게 아니고 아주 까리 밭에 간단 말이야. 그리고 아주 까리는 독성이 많아 가지고 전 세계 어떤 나라 쓰는 나라가 없어. 이게 그걸 다 싸게 사와 가지고 개새끼들이 팔아먹 처먹고 지랄이야. 씨. 자, 성소기래 뭡니까? 좋은 것도 과하면 독이 다는 거예요. 자, 산소 좋아서 진하게 쳐. 익사. 물 좋아서 물 많이 주면 익사. 뭐, 그렇게 좋은 게, 어? 아, 이런 마음을 갖고 있다면, 어떻게, 해요? 셀레늄이 좋다고 난리 났어. 그러다 시대가 이제 계류만 넘어갔어. 그러다가 기소로 넘어갔어. 그러다 요즘에 유황이야, 씨. 유황 안 주면 다 망해, 요즘에. 근데 성소 이래의 마음을 갖고 있을 때 나는 어떤 걸 깨달아요? 아 유황? 음, 필요하겠지 그런데 과하면 심각한 문제가 생길 것이다 셀레늄 개리만 이런 마음을 가져야 돼요 왜? 물질의 세계가 이렇기 때문에 물질의 세계가 자 그래서 성소 이래는 뭐냐면 농부라는 게 뭡니까? 밭에다 작물을 심어놓고 어떤 물질을 잘 선택하느냐가 성공을 좌우하죠 그렇습니까? 근데 그 선택하는 데서 여러분이 기존에 갖고 있는 사고방식이 뭐냐 좋은 거 많이 많이 그러니까 자제업자가 그렇게 가르쳐준 거야 돈 많이 쓰라고 그런데 자연의 일치 법칙은 뭐예요 좋은 것도 과하면 독이다 
자, 여러분. 광합성균이 있어요. 아, 뭐 좋아, 좋아, 좋아. 많이, 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 많이. 이거 기술이다. 질소 고정균. 아, 교수들이 막 이거 극찬을 해 그냥. 어? 많이, 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 많이. 뭐 납득이 뭐 이런 식으로 균도 또 그냥 대충 쓰고 말지 그냥 잘난 척하면서 골라 쓰고 지랄이야다. 그 센터에서 나눠주는 미생물이 그냥 자연계는 수백만 종이 있는데 세개딱 주고 쓰라고 하는 거 아니야? 그럼 뭐요? 그것만 열라 쓰게 되면 어? 미생물이 편중돼서 영양의 편역으로 이어져서 친단 말을 벌써 1980년대 그 이후에 미생물의 트렌드는 뭐냐? 다양성이 다양성. 어떻게 하면 토양의 미생물의 숫자와 다양성을 보호해 줄 것인가. 그런데 지금 완전 거꾸로 가고 있단 말이에요. 예. 자, 이 성소기로는 우리에게 물질을 다루는 직업인 우리에게 어떤 얘기를 해주느냐. 바로 아주 중요한 균형이라는 걸 얘기합니다. 균형. 자, 따라하십니다. 내 몸에 영양의 균형이 깨지면 병이 온다. 맞죠? 이게 벌써 다 알고 있잖아. 이것이 농업 기술입니다. 그냥 토양의 영양의 균형이 깨지면 병이 온다. 그러면 어떤 거 좋은 걸 넣을까를 고민할 것이 아니고 어떻게 하면 작물에게 최적화된 영양의 균형을 해병시켜 줄 것인가 이런 관점으로 완전 돌아서야 돼요. 그런 관점으로 돌아서게 되면 끊임없이 염려하게 돼. 왜? 아 어떤 물질을 너무 과다하게 하면 안 되는구나. 그래서 농장 내가 보세요. 토양의 영양의 균형이 온전하게 잘 잡혀야지요. 굉장히 중요하죠. 중요하죠. 그럼 영양을 만드는 미생물의 균형이 온전해져야죠. 그렇죠? 맞습니까? 그런데 우리는 균형이라는 건 알고 있는데 또 기술이 분리가 돼 있어. 기, 균형이라는 건 미생물과 밀접한 연관이 갖고 있는데 예. 자또 하나 12. 이두 가지가 결합이 되어서 완벽한 토양 관리가 완성입니다, 여러분. 자, 그런데 굉장히 막연한 것 같지만 제가 도법 차에서 정답을 어떻게 하면 미생물 균형을 맞추 그냥 없지 않고 이것저것 골라서 갖다 쓰지 말고 자연에 있는 거 그냥 갖다 써라. 어떻게 하면 시위 균형을 맞출까? 자연처럼 자, 따라 하십니다. 갖다 써. 따라 해. 와, 쉽다. 뭐, 여러분, 그림이 나오죠? 과수에 어떻게 기비할까, 시비할까, 그림이 나오지 않습니까? 예? 지금 다 알던 거 아니에요. 예? 그리고 여기다 욕심부려라, 알파해라. 예? 농사 짓는 것은 욕심부리는 행위입니다. 예? 나쁜 게 아닙니다. 세상에서 인간의 욕심이 나쁘다고 가르친 새끼는 개새끼들이야. 사이비 선, 뭐, 사이비란 말이에요, 그, 그놈들이. 인간의 욕심은요, 말씀은, 그렇지 않습니까? 적당하게. 그게 나쁜 거 자체가 아니란 말입니다. 농사 짓는 행위는 단위 면적당 많이 수확하고자 하는 행위입니다. 욕심의 세계입니다. 욕심의 세계 나쁘지 않아요, 여러분. 그런데 욕심을 부릴 때 지속 가능하게 구현될 수 있는 욕심을 부려야죠. 그게 바로 농업 기술입니다, 여러분. 네. 자, 그래서 정리해보면. 농업이란 무엇이냐, 농업이란. 자연을 친구자 스승으로 등에 업고 길을 걷는 것이다. 동의하십니까? 네. 그러면서 성소기력. 물질의 세계에서 자로도 우로도 치우치지 않고 길을 걷는 것이다. 그럼 뭐가 돼요? 바로 공자가 얘기한 중형의 길이 되는 겁니다, 이 길. 예. 네. 자, 그래서 농자가 온전한 그 길을 걷게 되면 바로 이 길이 성자의 길이 된다. 근데 성자의 길이라는 것은 어떤 거에 집착하지 않는 거예요. 고립되지 않는 거예요. 그러다 보니까 농업을 하게 되면서 돈을 많이 쓰게 될 수가 없어. 그래서 돈이 남아 그래 저절로 부자가 돼요. 부자가. 여러분 상상해 보세요. 부자는 어떻게 되느냐? 과거로 거꾸로 올라가요. 지난 20년 사이에 내가 기가 얇아 가지고 해지거리 하다가 까먹은 돈을 다 지금 모아 놨어 봐. 다 재벌이네 지금. 박수 박수 박수. 그렇지 않습니까? 다 키가 얇아가지고 요거 사고 저거 사고 에? 창고만 커지고 돈은 쪽박이 나고 말이지 음. 자 
그래서 위대한 말 있잖아요. 공자 천하지 대본. 이거 그래도 붙여주는 겁니다, 여러분. 어? 농자가 그 길을 온전히 걷게 되면 성자이 되고, 이게 부자의 길로 해서. 전 세계에서 유일하게 성자와 부자를 한 가슴에 품고 영원히 딸리지 않는 직업이 뭐? <웃음> 아, 예. 그리고 여러분 앞으로 보세요 이제 지구 환경 개판 대사가 대나가잖아요. 헬스면 상승 상승되고 뭐 태풍 많이 불고 막 난리 났어요. 응? 앞으로 식량이 안전하게 보급될 것 같아요. 2016년 아니다. 아니, 2026년도에요. 엄청난 사건이 일어날 수 있다고 나왔어요, 이거가. 아, 사람들이 굶어 죽을 수 있다고 나왔습니다, 여러분. 예? 네? 심각한 상황을 봤습니다. 앞으로 농업이라는 건 굉장히 중요하게 자리 잡을, 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 잡을 것이고, 자, 그래서 제가 말씀드린 건 초저비용을 기반으로 나의 스승을 어떤 책에 두는 게 아니고 자연에 두고 그 길을 걷자. 자연은 나에게 아주 쉽고 간단하고 돈이 필요 없는 기술입니다. 예. 네. 자, 여러분. 자 그래서 이제 도법자연 성소이료 이 기반 위에서 다음 시간에 초저비용 농업이 어떻게 완성되는지를 더 구체적으로 보여드리도록 하겠습니다. 따라하십니다. 도법자연 성소이료 예 고맙습니다. 네. 음.